Добрый день! В этом видео уроке я покажу вам, как слепить вот такие вот пролески. Меня зовут Наталья, вы на канале Красту Творить Легко. И мы начинаем. Начинаем с серединки цветка, это, пожалуй, самое сложное. Берем белую глину и делаем пестик. Для этого катаем такой жгутик, чтобы он был заостренным по краям. Это уже будет два пестика, мы потом разрежем пополам. Если тяжело катать, можно катать толстые вот такие и потом обрезать вот этот край теперь тычинки для этого мы берем окрашенную синюю глину уже покрашенную и катаем малюсенькие шарики в данном случае чем меньше тем лучше просто на камеру мне тяжело будет показать но примерно где-то вот миллиметр полтора вот такие Сейчас покажу на линеечке Ну вот так, да, где-то миллиметр получается. На один цветок нужно будет штуки 4 или 5. Вот мы накатали их. И теперь нужно будет взять проволоку. У меня она 30-я, японская 30-я проволока. Беру пастель. Если будет нужен номер пастели, вы мне напишите в комментариях, я вам отвечу обязательно. И красим. Вот просто пальчиком растираем между пальчиком и прокрашиваем нашу проволоку вот по всей длине. Видите, вот она здесь уже позеленела, здесь еще белая. То есть это будет заметно для наших тычинок. Теперь нам нужно ее нарезать. Нарезаем также где-то примерно миллиметров 5 или 7. Приложить к линейке. Где-то примерно, да, как я и говорила, миллиметров 5-7. Нарезаем. И теперь можно использовать суперклей, а можно использовать ПВА. И нам нужно наклеить вот эти вот горошинки наши маленькие. Для лепестков я беру смесь глины, то есть модерн клей и немножко зефирной глины. Раскатываю. Можно делать это в пастомашине. Я сейчас вам просто покажу. Раскатывайте не слишком тонко, потому что мы потом еще будем дорабатывать лепестки. И теперь у меня вот такой катер металлический. Как сделать металлические катеры самостоятельно, я говорила вот в видео. И прорезаем наши лепестки. У пролески их 6. и выкладываем подсушиться конец проволоки как всегда у нас клей и зеленая глина вот такой вот шарик примерно с горошину зафиксировали и теперь при помощи ножниц скальпеля вот у меня вот такой инструмент Разделяем на такие грани. Точно сказать не могу, сколько их. Можно 4 делать, можно 6. Теперь берем наш пестик. Вот у меня он уже заранее я сделала. Просто делайте его самым первым, чтобы можно было его удобно зафиксировать. Берем клей в самую нашу серединку и дальше вокруг мы приклеиваем наши малюсенькие тычиночки все на этом можно серединку нашу оставить и перейти к лепесткам теперь наши лепестки нужно отфактурить я буду фактурить на лепестке подсолнуха он имеет вот такие продольные прожилки и после того, как мы отфактурили, нужно будет немножко доработать. Дорабатываю я стеком с шариком. Прохожусь чуть-чуть по серединке. И с края как бы заворачиваю. Здесь можно серединку раскатать чуть-чуть. 
и завернуть наш краешек, чтобы в итоге у нас получилась вот такая вот форма лепестка. Точно так факторим все 6 лепестков. Мы переходим к покраске. Для этого я буду использовать масляную краску и пастель. Здесь я наношу краску на край лепестка и по бокам. То есть, если вы не хотите слишком заморачиваться, то можно делать эти лепестки уже из окрашенной глины, из синей. То есть я сейчас буду делать вот такую форму, чтобы у меня вот этот край оставался белым. Можно, конечно, все упростить и сделать уже из синей глины, а потом немножко доработать тонировку. То есть внешний, внешнюю сторону лепестка я крашу как бы наполовину, а внутреннюю только по краям. Лепестку нужно немножко дать просохнуть, чтобы не деформировать. И вот таким образом красим все шесть лепестков. Чтобы придать нашему лепестку небольшую бархатистость, сверху по краске можно пройтись немножко пастелью. У некоторых, да у большинства, наверное, имеется прожилочка. Я наношу ее карандашом. Это акварельный карандаш. Вот прям посерединке. Но для этого лепесток должен быть полностью высохшим. Мы наносим вот такую полосочку. Можно сделать не обязательно это карандашом, можно пастелью сделать. Еще, если у вас нет карандаша, можно нанести эту полоску пастелью. У меня здесь пастель. Разбавить немножко водой. И тонкой кисточкой видите, можно нанести эту полосочку посередине, которая. Она высохнет, ее будет видно. И теперь можно приклеивать наши лепестки к серединке. Для этого я беру клей ПВА и наношу на лепестки. Их 6 штук. Приклеиваются они в шахматном порядке. Сушиться можно повесить вот так вниз головой. Теперь переходим к сборке. Для стеблей можно использовать длину мудрен клей в чистом виде, то есть не замешивая в нее зефирную глину, потому что ну, такая вот прозрачность, она свойственна стеблю. Наносим клей и здесь небольшой участочек мы прокатываем. Глина должна быть не яркого цвета, потому что стебли у них такого, знаете, прям фиолетового цвета вверху. Потом Лучше подкрасить. И наносим небольшой участок. Вот примерно сколько. Стыки, как всегда, замыть водой. Все, теперь мы можем собрать веточку. Я соберу ее из двух цветов. Можно из трех собирать. Дело в том, что в природе у пролесок цветы расположены вот, вот так вот. В природе эти цветы бывают как одиночные, так вот на одной веточке может располагаться 2-3 цветка. Располагаются они вот в верхней и ниже идут в таком порядке. Еще цветочек и еще. Я соберу веточку из двух цветов. Соединяем тейплентой. В общем, все как всегда. И наносим дальше глину. После того, как наши цветочки высохнут, Придаем им вот такую вот форму, характерную для настоящего цветка. И здесь нам нужно еще сделать вот такую как чешуйку. То есть сейчас я вам давайте покажу на крупном. То есть вот такая форма капли. Придавливаем 
и стеком немножко как бы раскатываем вот так и загибаем то есть вот такая чешуйка но она конечно должна быть вот примерно вот такого размера И приклеиваем вам ее. Их нужно будет две на место соединения наших цветов. Вот сюда, где они соединяются. С этой стороны и с этой. Дальше можно еще немножко подкрасить стебель. Стебель я буду подкрашивать вот такой пастелью. Верхнюю часть. Можно прям вот так пальчиками втирать. Вот примерно до середины стебель имеет такую вот сиреневатую, даже фиолетовую часть. К сожалению, я думаю, на камеру, наверное, не видно не будет. Можно взять другую пастель, более темную. попробовать нанести вот да вот это лучше будет она потемнее и вот наносим где-то до середины верхней и можно пальчиками вот так растереть протянуть все, здесь у нас остается зеленая и осталось у нас листочки как делать такие листочки я показывала в видео уроки по армированию листа мускари это такие же тонкие листья когда мы соберем наш стебель у нас останутся листочки и на этом все вот такой вот кустик пролесок у нас получился не забывайте что красоту творит легко до новых встреч